Ja men då drar vi igång. Ny vecka, nytt avsnitt. Då kör vi. Tjena. Hallå, hej. 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 Tjena. Då, Douglas. Hallå. Hur läget? Ja, det är bra, det är bra. Jag håller på att mäcka lite, fixa med dona. Ja, du har någonting att visa mig? Ja, jag har någonting som heter Bossos motorcykel. Det är väl världens största standard motorcykel. Det finns några stycken i Sverige, inte så många. Så att om du är intresserad kan du få se hur den ser ut. Så. Jättegärna, jag har sett den en gång förut och jag tyckte den var skithäftig. Så att mm. det... Nej, men jag visar gärna, start, vi, vi kan köra ut den och sen så kan jag visa lite vad, vad jag har ändrat på den. Om, om du är intresserad av det. Det är det, absolut. Mm. Mm. Hörru, innan vi börjar, tittarna har ju inte fått se den än. Uh, jag tänkte bara säga bakhjulet. Ja. Det var stort. Ja, det är världens bredaste MC-däck. Och det är 360. Det profil är 30 och sen är det 18 tum då. Ska man bli, ha bredare så, så blir de raka däck så att säga. Men uh, den här har jag ungefär 2 mm kvar på varje sida utav uh, svingen då på den här cykeln. Så att eh, de är egentligen framtagna för att använda på shower och lite sådana här grejer. Men jag, jag kör med dem. Klarar av att köra ungefär 900 mil och sen måste man köpa nytt. Då. Så att eh, det är fantastiskt bra. Mm. Däck. Ja, ska vi be, ska de få titta på den? Tycker jag. Ja. Absolut. Men eh, jag kan släppa ner den så kör vi ut den tycker jag. Jajamän. Ut när den kommer ut. Ja, man kan ju inte smyga med den här, eller? Nej, det är, jag tycker att eh, motorcyklar ska höras för att bilisterna ska också kunna se oss. Motorcyklisterna kör ganska fort, då ska de höras så att man lägger märke till. Jag tror det är ingen i hela kvarteret som har missat att du har startat den här. <laughs> Nej, fast de börjar vänja sig. <laughs> så det är bra. Jag kan berätta lite om motorcykeln om du är. Jättegärna. Eh, den här motorcykeln är en 2012 och det är en supersport modell då, då den lite lägre modellen. Den är ombyggd ganska mycket men standardmotorn är en LS3 Corvette-motor på 6200 kubik. Den här som standard, standardmotorn har egentligen 445 hästkrafter. Den här är lite trimmad, det är en trimkam i. Den har idag 525 hästkrafter. Det är nästan att tippa om kul alltså, när han står och går på tomgång. Ja, det, det var anledningen till att jag satte i en trimkam. Det var just det att LS3-motorerna i korvetterna, de har ett jämnt rakt ljud hela tiden. Jag är uppväxt med gamla jänkare och då går motorn upp och ner, precis som ni hörde på den här. Jag vill ha det, det här V8-ljudet i min motorcykel, därav trimningen. Då, så att inte för att få mer hästkrafter egentligen. Så. Då, kan jag, då kan jag hälsa dig att du, det har du fått. Ja. <laughs> Bosshossarna, standard Bosshossarna, gör 0-100 på 1,9 sekunder. Jag kan inte köra så, men det mm. finns de som gör det. De till, handtillverkas i fabriken i Tennessee. Och alla tillverkas ungefär likadant. Sen bygger nästan alla som köper en Bosshoss om dem. Så som man själv vill ha den. Den här cykeln här är ju väldigt mycket ombyggt. Hela fronten, bakpartiet, bakhjul, framhjul. Bromsarna tycker jag är ganska viktigt på en, på en motorcykel. Så därför har jag bytt ut alla mina bromsar. Från enkelskivor 
till, eh, till dubbla ventilerade skivor. Eh, och sen är det då sex kolvs. Oh. Så sitter två sådana på framhjulet, sitter en på bakhjulet. Och det gör att jag får väldigt bra bromsverkan på 600 kilo som den här cykeln väger. Den var tjocka, du? Ja, ja de, det, är, det är riktiga stora skivor. Då. Tanken rymmer ungefär 32 liter. Den är enorm. Ja, den här tanken är ju specialstretchad. En originaltank går ungefär så här. Och då är det 32 liter. Så här nere finns det ingen bensin. Utan den är bara ombyggd stretchad som jag tror. Den drar... Jag körde nu på landsväg så då drar den ungefär 0,90... Mellan 0,9 och 1 liter milen när jag kör landsväg. Hur mycket den drar... <laughs> det vanliga, det beror på hur mycket jag gasar. Men eh, snitt kanske 1,2 liter. Det går att få nog dricka mycket om man vill. Men jag, jag kör ganska lugnt med cyklarna. Det är en otroligt skön custom hoj att köra. Luftfiltret är också utbytt på de här. Det är specialgjord i två vinklar utåt för att ge lite mer luft i motorn. Då. Och det gör att den vaknar till lite snabbare när man insprutningsmotor. Den får mer luft. Sen har hela fronten specialbyggts i plåt istället med ledbelysning, åtta lampor. Lite egen touch på den så att säga, som inte finns på vanliga cyklarna så att säga. Fläktarna, det är elfläktar på de här motcyklarna. I normala fall så är det en fläkt fram. Jag har valt att sätta två lite mindre fläktar istället. Paja en ena så har jag en fläkt som går i alla fall. Man måste tänka lite när man är ute med de här cyklarna för man kan åka väldigt långt med dem. Att åka 100 mil med den här cykeln är inga problem. Men det kan ju hända saker och ting under, under färden och då vill man försöka gardera sig. Lyktan är sjutum, eh, utbytt. Normalt på Båshossarna så är det Harley Davidson lyktor. Halva motorcykeln är egentligen en Harley Davidson. Det var ju en kille som hade en stor motorcykel i USA, Tennessee. Som ville ha större och började bygga ut det här med V8-motorer istället. Fronter och skärmar och sånt är i vanliga fall i glasfiber. I det här fallet så har vi byggt ut det till plåt istället. Varför vet jag inte. Men det har, det har blivit så med ti, tidens gång i alla fall. Jag står och tittar här på hojen men jag ser vad är kopplingsantaget? Ja de här eh, bosshossarna de har ingen koppling. De hade det på början på 90-talet men eh, fram till år 2000 så var det bara en växel eh, på, på motorcyklarna och det var ettan framåt. That's it. Från 2001 och uppåt så har eh, alla bosshossarna en treväxlad låda. Det är etta, tvåa plus back. Men det kallas för semiautomat. Så att man, man lägger i växlarna med foten. En del har växelspakar som man kan sätta på. Man kan köra på ettan upp till 240. Sen måste man lägga i tvåa. Men man får aldrig lägga i tvåan under 100. Eh, motorn är så stark. Den har ett vid på 615 newton. Det innebär att stoppar du i tvåan och gasa på så vrider du sönder hela växellådan. Sen har den en back och backen har också en, en dödmansgrepp då då, för att du kan ju köra 240 bakåt också om du vill så att det, det kan vara lite farligt. Så det gäller att, att tänka på vilken växel man har i när man rör gashandtaget så att säga. En annan grej att notera med styret. Mm. Det är kanske det största styret jag har sett. Ja, bredden är ungefär 1,30. Eh, sen är tjockleken ungefär det dubbla gentemot ett vanligt styre då. Svingen på den här är, är också utbytt då från original till en tysk sving som är framtaget av generalagenten i Tyskland. Bosshossarna drivs också med rämmar. Eh, drivrämmar. Det är det enda som håller egentligen. Det är starkaste. En sån här cykel kan aldrig, den kan aldrig lyfta. Som man gör med mindre cyklar, du kör på bakhjul och sånt. Det som händer med den här cykeln är att den börnar istället. Man ligger i 70 km i timmen och så gasar man full gas och så börjar hjulet bara att snurra och så börjar man rita. Hur kommer det sig att man köper en sån här hoj? Testade lite olika hojar. Började med en vanlig enkel custom hoj, sen köpte jag en shopper. Jättesvår att köra. Eh, köpte en Harley Davidson. Vibrerar ganska mycket. Eh, sen träffade jag en kompis på, på ett fik här borta, Rosenhill, där han glider in med en bosshoss. 
Och han var en av de första i Sverige då som hade boss hos. Och då sa jag bara att den där cykeln vill jag ha. När jag hörde mullret och jag har hållit på med jänkar när jag var yngre. Så då beslutade jag mig för att köpa en boss hos. Tyvärr är de väldigt dyra att köpa nya. Så att jag valde att köpa en begagnad. Och sen så har jag bytt upp mig under de här åren. Så att nu har jag den här cykeln istället då. Och den sticker ju ut lite grann. Ja, det, det gör den. Eh, men samtidigt så är det... Det är, kul, det är kul att ha någonting som andra uppskattar och jag hoppas ju att inte avundsjukan är starkare än vad, vad eh, glädjen är att se cykeln. Jag har lackat om den här nu några gånger mm. eh, och den senaste lacken vill jag ha Diablo-temat och då är det en, en eh, gammal brandkompis till mig som håller på med både tatuering och paintbrush. Och han har hållit på med det här väldigt många år och nu eh, fick han förtroendet att lacka min hoj idag. Jag tycker den har varit jättebra. Hur ofta använder du den? Jag försöker att använda dem. Alltså, man åker ju inte ut med en cykel när det regnar. För det är mycket puts och, och, och dom på en sån här cykel. Den tål vatten så det är inga problem. Men eh, fina dagar försöker jag åka ut. Men har även en junior på två och ett halvt år så att det tar sin tid att ta hand om honom också så att det ser att i snitt kanske det blir en till två gånger i veckan i alla fall försöker jag. Försöker åka på några små träffar det eh, när jag har möjlighet. Ja, men det, är kul. det är jättekul att ha och det är jättekul att äga och jag hoppas att någon, alla som är intresserade får provköra någon så att jag lånar tyvärr inte ut min men... <laughs> det var nästa fråga faktiskt. Ja. <laughs> Nej det förstår jag. Så om, om jag vill gå och köpa en helt ny hoj då? Om jag vill köpa en sån här, hur gör jag då? Ja. Idag så går det tyvärr inte att köpa nya Boss Hoss. Europa har valt att ha en ny lag där alla nya motorcyklar måste ha ABS-bromsar. Och Boss Hoss tillverkas inte med ABS-bromsar. Så att man måste köpa då begagnade cyklar om man vill ha en i Sverige eller Europa idag. Eh, och det är från 2016. Och nyare så går det inte att ha det. Men vill jag köpa en, en cykel så kan man, eller vill man provköra en cykel så kan man faktiskt åka ner till Lidköping till en firma som heter MC Konsult. De är då återförsäljare för Bosshoss i Sverige. Hur det går till där det, det, det får man fråga dem om men, men möjligheten finns. Det enda jag vill varna för är att har man då kört en sån här cykel så vill man inte sätta sig på en vanlig hoj. Ja, oavsett vad du har för motorcykel så måste det vara som att sätta sig på moped efter man har suttit på den här. Ja, det är ju så. Det är, det är, det är tyvärr så. Jag har en fatboy, eller min fru har en fatboy Harley Davidson. Vi skulle kunna visa lite hur, det, hur man ser skillnaden på de här två cyklarna genom att ställa dem bredvid. Det är manuell back, ja. Var det här en fatboy eller vad var det för Ja, precis. En eh, ganska ombyggd fatboy också då, sänkt. Så fettboy bakhjul. Så har vi... <laughs> Jag tror man förstår ganska bra om man tittar på den här bilden här. Ja, det skiljer lite grann, eller? Då får jag tacka för det. Ja, tack själv. Tack för att jag fick komma förbi. Ja, var det bra. Tack så mycket. Tack själv. Bra, hej!